Jai Shri Ram, let us look at this reading comprehension passage. Reading comprehension lo, this is the toughest part. GRE test lo annet gante toughest part reading comprehension. So, me kurendu sections lo total ka mood passage lo bharthai. Uh, 27 questions lo at least uh, 10 questions are seal bharthai. Okay, Chudam now. Reading comprehension lo, what should we do? How should be our approach? Ante? Always read the question first. Question first is the advantage. Uh, you will, your mind will be more attuned and perhaps you will focus a little more uh, on getting to the answer fast. So that is one reason <coughs> you should always read the question first okay and there's another advantage here endukante mana mottam passage chadivin tarvata chaala ardham cheskunna tarvata question chusam anko chiller question adigadu anko adi easy ga first sentence lo in which year was the war ani edo chiller question adigadu anko inko rendo question kuda chaala easy question adigadu anko nu ikkado 10 nimshala naavasaranga time waste chesina type endi kada and the cane put question first to Chadivite Manchi. Next, keywords Judali. Keywords and empty, firstly, secondly, although though it learned words, second and can fist the sentence with there will be questions. In Koti, first two sentence of the passage, ni chala jagrataka insult Chadivia Salimantana other than this quality. Last sentence of the passage. Suppose in the paragraph Luna and go, up to second paragraph, you call last sentence. First sentence of the entire first paragraph. First sentence of the first paragraph or a quote paragraph with the first sentence of the first of the paragraph and last sentence. You don't do Chadwal Chadwal. In the go, in the opening conclusion low main points. Chapabarti. Okay, I put it to them. First question Chautuna. If the argument in the passage is valid, and the argument, argument and opinion, argument and what meaning is opinion. So, if the argument in the passage is valid, that the argument lo gani, eh, e passage lo unde opinion gani valid aite taboos, taboos and a prohibition, social prohibition, taboo. In Hindus, it is taboo to marry your cousin, eh, whereas in other religions they marry their cousins. Okay, it is taboo in Hindus. It is taboo to eat beef for Hindus. It is taboo to eat pork for Muslims. So taboo means a social prohibition. Nished in chabadi nadi. If you question about this passage, lo unna opinion gani valid aite. Taboos against eating in the presence of others who are also not eating would be least likely in a society that. And a society lo itu anti taboosu unde chance unda du. Adi question. In other words, in which society are these kind of taboos unlikely to be there? Okay. Malay jawat na question jo ande. Question sir ke ardhan jaise ko pora malay chala problem sochte. If the argument in the passage is valid, taboos against eating in the presence of others who are also not eating. R would be least likely. And a chance under it won't a society low in a society that we put passage out of throughout human history. Hmm? Human history anthata. There have been many stringent taboos. Stringent and very strict. Strict. Taboo is a prohibition. So, chala strict taboos unnai, edhi throughout human history. Deen gurinchi concerning watching other people eat or eating in the presence of others. Inkoldu tintu na pudu chuda koddu. Leka chustu na pudu tina koddu. Itla anti nishedhalu hmm, taboos hu throughout human history. Ante vaka jati kaadu, vaka desha ni kaadu. Throughout human history unnai. Hmm. Ayate... Next change up to Nadu. Normal ga who, what, where, when, why, how. Yendukunai. Adi correcta. Kada. 
అలా ఉండొచ్చా ఇలాగే మాట్లాడుతూ ఉంటుంది మొత్తం ప్యాసేజ్ అంతా చూద్దాం దేర్ హ్యావ్ బీన్ మెనీ అటెంప్ట్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ ట్యాబూస్ ఓ చాలామంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేశారు ఎందుకు ఇలా ఉందని ఎందుకు ఇలాగ నిషేధించబడింది అలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారట ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్అప్రాప్రియేట్ సోషల్ రిలేషన్షిప్స్ ఎయిదర్ బిట్వీన్ దోస్ హూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ దోస్ హూ ఆర్ నాట్ సైమల్టేనియస్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ఎ బాడీలీ నీడ్ ఓకే శరీరపు అవసరాలు తీర్చుకుంటున్న వాళ్ళు అంటే సోషల్ రిలేషన్షిప్స్ సరిగ్గా లేనప్పుడు కాబట్టి అట్లాంటి వాళ్ళు సోషల్ రిలేషన్షిప్స్ సరిగ్గా ఉంటే అంటే సమాజం చెప్తుంది అనమాట ఈ రిలేషన్షిప్లో నువ్వు తింటూ ఉన్నప్పుడు చూడొచ్చు లేదా చూస్తున్నాడు వేరే రిలేషన్షిప్లో చూడకూడదు ఇట్లా అదొక ఒక థీరీ ఆర్ బిట్వీన్ దోస్ ఆల్రెడీ సేషియేటెడ్ అండ్ దోస్ హూ అపియర్ టు బి షేమ్లెస్లీ గార్జింగ్ సీషియేటెడ్ అండర్లైన్ చేయండి సీషియేటెడ్ అంటే పూర్తిగా తృప్తి పొందిన సీషియేటెడ్ మీన్స్ ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ ఆకలి తీరిపోయింది ఇది రెండో థీరీ అనమాట ఆర్ బిట్వీన్ దోస్ ఆల్రెడీ సీషియేటెడ్ అంటే ఒకడు పూర్తిగా తినేశాడు సంతృప్తిగా తిన్నాడు ఆ తర్వాత అండ్ దోస్ హూ అపియర్ టు బి షేమ్లెస్లీ గార్జింగ్ వీడు సంతృప్తిగా తిని కూర్చున్నాడు ఇంకోడు గార్జింగ్ గార్జింగ్ అంటే ఈటింగ్ ఇన్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ బాగా తినడం బాగా ఎక్కువ ఎక్కువ తినేయడం షేమ్లెస్లీ గార్జింగ్ అంటే మరి సిగ్గు లేకుండా పందిలా తింటున్నాడు అనమాట అంటే ఒకడు ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వే ఉన్నావు నువ్వు పూర్తిగా తినేసావు శుభ్రంగా భోంచేసావు తాంబూలం వేసుకున్నావు కడుపు నిండా తిన్నావు నీ ముందరు ఇంకోడు సిగ్గు లేకుండా ఓ పందిలాగా మూతికంతా పూసుకొని కింద పడిపోయి ఏవో తింటుంటే నీకు అది చూస్తేనే ఢోకొచ్చేటట్టు ఉంటుంది నువ్వు ఆల్రెడీ తిని కూర్చున్నావు కాబట్టి సో ఇలాంటి ఒక తీరి ఉంది అంకనే తర్వాత ఇప్పుడు స్పీకర్ ఏమన్నాడు చూద్దాం నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ అన్డౌటెడ్లీ సచ్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద టైబుస్ ఆ ఖచ్చితంగా ఇట్లాంటి ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇట్లాంటి రీజనింగ్సు ఇట్లాంటి థియరీలు అంటే ఇట్లాంటి పాసిబిలిటీస్ ఉండే ఉండొచ్చు లేవని కాదు కానీ బట్ కీవర్డ్ అనమాట కీవర్డ్ పెట్టాడు ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ మీద క్వశ్చన్ పడుతుంది కానీ స్పీకర్ ఏమంటున్నాడంటే అవునండి అలా కూడా ఉండొచ్చు ఇలా కూడా ఉండొచ్చు మీరు అన్నట్టుగా కానీ ఇంకో విషయం ఉంది దేర్ ఈజ్ అన్ అడిషనల్ ఎలిమెంట్ విత్ ఎ మచ్ మోర్ ఫండమెంటల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇంకో చాలా ఫండమెంటల్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే వీటి నీ ఎక్స్ప్లెనేషన్లు నువ్వు రెండు తీరీలు ఇచ్చారు కదా జనాలు వాటికంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫండమెంటల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉండే ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉన్నది ఏంటది చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇన్ పీ ప్రీ హిస్టారిక్ టైమ్స్ అంటే ఆ కాలంలో పురాతన కాలంలో వెన్ ఫుడ్ వాజ్ సో ప్రెషస్ ప్రెషస్ అంటే రేర్ ప్రెషస్ మెటల్ అంటే రేర్ దొరకదు ఫుడ్ అన్నది దొరకడమే చాలా కష్టం ఆ కాలంలో అప్పుడు అండ్ ది ఆన్ లిక్కర్స్ సో హంగ్రీ చూసేవాడు ఆకలితోటి చచ్చిపోతున్నాడు నాట్ టు ఆఫర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లిటిల్ ఫుడ్ వన్ హ్యాడ్ వాజ్ అన్థింకబుల్ అంటే చూసేవాడు అలాగా ఆకలితో చచ్చిపోతూ ఉన్నప్పుడు వాడికి అసలే ఫుడ్ రేరు మన దగ్గర ఉండే ఫుడ్లో హాఫ్ అన్నా వాడికి మనం ఇవ్వకపోతే ఇవ్వకుండా ఉండలేము ఎందుకంటే వాడు చచ్చిపోతున్నాడు సిన్స్ ఎవ్రీ గ్లాన్స్ వాజ్ ఎ ప్లీ ఫర్ లైఫ్ అంటే ఆ చూపులో నన్ను కాపాడు నా జీవితం పోయేటట్టు ఉంది నాకు తిండి లేకపోతే అని వాడు బిచ్చగాడిలాగా చచ్చిపోతున్నాడు తిండి లేకపోవడం వల్ల అప్పుడు నీ దగ్గర ఉండే తిండి అసలే తిండి దొరకదు ఆ తిండిని ఇవ్వకుండా ఉండ ఉండలేవు నువ్వు ఎందుకంటే వాడు ప్రాణం కోసం అడుక్కుంటున్నాడు వాడు తిండి కాదు అక్కడ అడుగుతున్నది అంటే అంత పరిస్థితిలో ఉండేటప్పుడు ఆ చూపులో అవన్నీ అవాయిడ్ చేయడం ఎలాగా క్వైట్గా ఎవడు చూడనప్పుడు తినే ఎందుకంటే తిండే దొరకదు ఇది స్పీకర్ చెప్పాడు లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఫర్దర్ ఇంకా చెప్తున్నాడు ఇంకా ఇంకో ఏదో కారణం కూడా చెప్తున్నట్టు డ్యూరింగ్ దోస్ టైమ్స్ పీపుల్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ న్యూక్లియర్ ఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీస్ ఓకే ఫాదర్ మదర్ పిల్లలు అయితే న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ ఎక్స్టెండెడ్ అంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీ అందరూ ఉన్నారు అండ్ ఆ కాలంలో ఇలాగా ఈ రెండు టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అరేంజ్మెంట్స్ ఉండేవి అండ్ ద షేరింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ వాజ్ క్వైట్ లిటరలీ సపోర్టింగ్ వన్స్ ఫ్యామిలీ ఆర్ బై ఎక్స్టెన్షన్ ప్రిజర్వింగ్ వన్ సెల్ఫ్ అందుకని ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలోనైనా జాయింట్ ఫ్యామిలీలోనే ఉన్నప్పుడు ఫుడ్డు మనం షేర్ ఎవరితో చేసుకోవాలి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో చేసుకోవాలి అంతేగాని బయట కూర్చుని ఎవడో చూస్తున్నాడు అంటే వాడికి ఇవ్వలేకుండా ఉండము ఉండలేము అప్పుడు వాడికి ఇస్తే మన ఫ్యామిలీ ఏమవ్వాలి అప్పుడు ఇస్తే ఇస్తే మనం మన ఫ్యామిలీకి ఇచ్చుకోవాలి 
మన ఫ్యామిలీని ఇచ్చుకుంటే మన ఫ్యామిలీకి ఆ తిండి ఇచ్చుకుంటే వాళ్ళు బాగుపడతారు మనం మన మన ఉనికి కూడా ప్రిజర్వ్ అవుతుంది ఇంత చెప్పాడు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ అంతా ఏంటి అసలు ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి థ్రూఅవుట్ హ్యూమన్ హిస్టరీలో ఎవరన్నా చూస్తున్నప్పుడు తినకూడదు తింటున్నప్పుడు చూడకూడదు వీటికి జనాలు కొన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్లు ఇచ్చాడు కానీ స్పీకర్ ఏమంటాడు అవన్నీ లేవని కాదండి అసలు కారణం ఏంటంటే ఆ కాలంలో ఫుడ్ దొరకడమే చాలా రేర్ కాబట్టి రేర్గా దొరుకుతుంది అనమాట ఫుడ్ చాలా తక్కువ రేర్గా దొరుకుతుంది ఆ రేర్గా దొరుకుతున్నది ఇంకోటి చూస్తూ ఉన్నప్పుడు తిన్నామనుకో వాడికి ఇవ్వకుండా ఉండలేము ఏ అప్పుడు దా ఇంకా పైగా ఫ్యామిలీకి ఇచ్చుకోవాలి కానీ ఎవడో ఏదో బయట వచ్చేవాడికి పిచ్చగాడికి ఇస్తే మనం తస్తామే ఎందుకంటే ఫుడ్ చాలా రేరు సో ఇది స్పీకర్ చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ క్వశ్చన్ అంటే ఇఫ్ ది ఆర్గ్యుమెంట్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఏ ఇది నిజమైతే అంటే ఈ ప్యాసేజ్లో చెప్పిందంతా నిజమైతే అంటే ఎవడు చెప్ మెయిన్గా ఎవడు చెప్తున్నాడో ఆదరు ఆదరు చెప్పిన కారణాలు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు అప్పుడు ఇట్లాంటి ట్యాబోస్ ఎటువంటి సమాజంలో ఉండే ఛాన్స్ లేవు అంటే చూస్తున్నప్పుడు తినకూడదు తింటున్నప్పుడు చూడకూడదు అన్న ట్యాబు నిషేధము ఎటువంటి సమాజంలో ఉండే ఛాన్స్ లేదు ఈజ్ ద క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఆన్సర్ చూడు సో క్లియర్లీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ ఏదన్నా సమాజంలో బాగా ఫుడ్ ఉందనుకో అందరికీ కడుపు నిండా దొరుకుతుందనుకో అలాంటి సమాజంలో చూస్తున్నప్పుడు తినకు తింటున్నప్పుడు చూడకు ఇట్లాంటి రూల్స్ రావు అంతే కదా న్యాచురల్గా ఇటు తిండే లేదు అందుకని అరే చూసినప్పుడు తినకరా బాబు ఎందుకంటే వాడికి ఇచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది వాడికి ఇస్తే మనం నీ పెళ్ళానికి పిల్లలకి ఎప్పుడు ఇచ్చుకుంటావు వాళ్ళు చచ్చిపోతారే ఎవడో బయటకు ఇస్తే ఇలాంటివన్నీ ఇలాంటి సమాజాల్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అని ఒక థియరీ ఇది ప్యాసేజ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్ ద ఆదర్ బిలీవ్స్ దాట్ పాస్ట్ అటెంప్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సమ్ ట్యాబూస్ కన్సర్నింగ్ ఈటింగ్ ఆర్ అంటే ఈ క్వశ్చన్లో కింద వర్డ్స్ చూద్దాం అన్ఇమాజినేటివ్ అంటే నో ఇమాజినేషన్ అంటే నాట్ వెరీ సెన్సిబుల్ ఇంప్లాజిబుల్ అంటే అన్బిలీవబుల్ ఇన్ ఎలిగెంట్ అంటే క్రూడ్ ఎలిగెంట్ అంటే గ్రేస్ఫుల్ గ్రేస్ఫుల్ ఇంపుగా సోంపుగా ఇన్ ఎలిగెంట్ అంటే నాట్ గ్రేస్ఫుల్ గ్రేస్లెస్ ఇన్కంప్లీట్ అన్క్లియర్ ఈ ఐదిట్లో ఆధార్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడు క్వశ్చన్ ఏమాడుతున్నాడు ఆధార్ దృష్టిలో పాస్ట్ అటెంప్ట్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే పాస్ట్ అటెంప్ట్స్ గురించి ఏం చెప్పాడు కొంతమంది ఇవి ఎందుకు ఉంటాయంటేట సోషల్ రిలేషన్షిప్స్ అన్నారు ఆ తర్వాత ఒకడు పూర్తిగా తిని కూర్చుని ఉంటే వాడి ముందర ఇంకోటి సిగ్గు లేకుండా తినడం అది బాగుండదు జుగుప్స పుట్టిస్తుంది ఇలాంటివి ఏవో థీరీలు చెప్పారు ఆ థీరీల గురించి ఆధర్ ఏమంటున్నాడు సి ఎలిగెంట్ అన్న వర్డ్కి ఈఎల్ఈ జిఏఎన్టి ఎలిగెంట్ అంటే గ్రేస్ఫుల్ ఎలిగెంట్ వాక్ ఇప్పుడు మోడీ నడిచాడు అనుకో శ్రీరామచంద్రుడు నడిస్తే సామజవరగమన అన్న పాట ఉంది కదా దాని అర్థం ఏంటి శ్రీరాముడు నడిస్తే అట ఒక ఏనుగు పెద్ద ఏనుగు నడిస్తే ఎలా నడుస్తుంది దర్జాగా నడుస్తుంది చూడ్డానికి గేట్ అంత ఎలిగెంట్ ఎలిగెంట్ అంటే గ్రేస్ఫుల్ ఇంపుగా అంటాం తెలుగులో ఇంపుగా సొంపుగా అని తెలుగులో అంటూ ఉంటాం అంటే చూడ్డానికి ఆర్టిస్టిక్గా ఆకర్షితముగా అందముగా అలా ఉన్నదాన్ని ఎలిగెంట్ అంటాం ఎలిగెంట్ డెకార్ ఎలిగెంట్ డ్రెస్ ఎలిగెంట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఎలిగెంట్ అంటే ఒక విధంగా బ్యూటిఫుల్ ఓకే ఎలిగెంట్కి ఇంకో మీనింగ్ ఉంది ఎలిగెంట్ థియరీ అంటే సింపుల్ థియరీ ఎలిగెంట్ థియరీ అన్నామంటే సింపుల్ థియరీ సో ఎలిగెంట్కి రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి ఇన్ ఎలిగెంట్ అంటే ఏమవ్వాలి ఏ ఇన్ ఎలిగెంట్ అంటే ల్యాకింగ్ గ్రేస్ అంటే ఇప్పుడు ఒంటె ఒంటె నడుస్తుంది అనుకో ఒంటె నడక చూడు ఎట్లా ఉంటుంది దరిద్రంగా ఉంటుంది ఒక కాలు అటు పోతుంది ఒక కాలు ఇటు పోతుంది వికృతంగా ఉంటుంది ఏ కొంతమంది నడక చాలా బాగుంటుంది గెయిట్ జిఐటి గెయిట్ని బట్టి పర్సనాలిటీ కూడా చెప్పొచ్చు అంటారు థీరీలు ఉన్నాయి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అది పక్కన పెడితే కొంతమంది నడక చూడ్డానికి చాలా ఇంపుగా ఉంటుంది మంచి ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ నడిచాడు అనుకో రాజు ఓ మహారాజు నడుస్తున్నట్టు ఉంటుంది అది ఈ పప్పుగాడు నడిచాడు కాడు అవలాగాడు ఏదో సర్కస్లో జోకర్ నడుస్తున్నట్టు ఉంటుంది 
సో నడకాన్ని బట్టి క్యారెక్టర్ కూడా చెప్తారు ఎంత చిన్న విషయమేనా సో ఇక్కడ ఇనిలీగంటు ఎలీగంటు మనం డిస్కస్ చేసాం సో మొత్తానికి ఆధర్ ఏమన్నాడు ఆ రీజన్స్ అన్నీ అన్డౌటెడ్లీ సచ్ రీ సచ్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అన్నాడు ఏదో సెంటెన్స్ ఎగ్జాక్ట్గా అన్డౌటెడ్లీ సచ్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే మీరు చెప్తున్న కారణాలు ఉన్నాయండి కాదని కాదు కానీ నేను చెప్పేది ఈజ్ ఆఫ్ మోర్ ఫండమెంటల్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే నేను చెప్పేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు చెప్పేది కాదని కాదు అప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే మీరు చెప్పేది ఉంది కానీ అది కంప్లీట్ కాదు సో ఆన్సర్ షుడ్ బీ ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఎలిగెంట్ అసలు ఈ కాంటెక్స్ట్లో పనికిరాదు ఇన్ఎలిగెంట్ అన్నది ఎప్పుడు రావాలి ఏదో ఈస్థటిక్గా లేదు ఈస్థటిక్ అంటే ఆర్టిస్టిక్ బ్యూటిఫుల్ సో చూడ్డానికి ఇంపుగా లేదు ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంపుగా లేదు ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ బ్యూటిఫుల్గా లేదు ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్లు ఎలిగెంట్గా ఉండడం ఏంటి బహుశా ఎలిగెంట్ అనేవాడు వాడితే సింపుల్ కాబట్టి సింపుల్ థియరీ కానీ ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్కి అసలు మనకి రాదు నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ డెవలపింగ్ ద మెయిన్ ఐడియా ఆఫ్ ద పాసేజ్ ద ఆదర్ డాజ్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఓకే మెయిన్ ఐడియా ఏంటి మనకు ఆల్రెడీ ఇప్పటికి చాలాసార్లు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం మెయిన్ ఐడియా ఈజ్ చాలా సొసైటీస్లో త్రూ అవుట్ హ్యూమన్ హిస్టరీ ట్యాబూస్ ఉంటాయి తింటున్నప్పుడు చూడొద్దు చూస్తున్నప్పుడు తినొద్దు దానికి జనాలు కొన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్లు ఇచ్చారు స్పీకర్ ఏమన్నాడంటే అవన్నీ ఉన్నాయండి కాదని కాదు కానీ నేను చెప్పేది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు సో ఇప్పుడు ఈ ప్యాసేజ్ మీద క్వశ్చన్ ఏంటి ఈ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు మెయిన్ ఐడియాని ఆదర్ ఏమి చేస్తున్నాడు అంటే ఆదర్ తన ఒపీనియన్ని ఏ విధంగా పుట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు చూసుకో ఆన్సర్ చాయిస్లు చూద్దాం ఏ డౌన్ ప్లే సర్లియర్ అటెంప్ట్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆరిజిన్స్ ఆఫ్ ఎ సోషల్ ప్రొహిబిషన్ డౌన్ ప్లే డౌన్ ప్లే అంటే ఏమిటి అంటే వాటికి అంత ఇంపార్టెన్స్ లేదు అని చూపించడాన్ని డౌన్ ప్లే అంటారు టు డౌన్ ప్లే సంథింగ్ అంటే దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని తగ్గించడం సో ఇక్కడ ఆదరు అర్లియర్ అటెంప్ట్స్ అంటే వాళ్ళు అన్నారు కదా సోషల్ ఏదో రిలేషన్షిప్ అన్నాడు తర్వాత ఫుల్ ఈసియేషియేటెడ్ బాగా తిని కూర్చున్న వాడి ముందర ఇంకోటి సిగ్గులేకుండా తింటూ ఉంటే చూడడానికి దరిద్రంగా ఉంటుంది ఇట్లాంటి అర్లియర్ అటెంప్ట్స్ ఉన్నాయి వాటిని డౌన్ ప్లే చేస్తున్నాడు నేను చెప్పేది కరెక్టు నేను చెప్పేది మోర్ ఫండమెంటల్ ఇంపార్టెన్స్ అని అన్నాడు కదా అంటే వాటిని డౌన్ ప్లేన్ చేసినట్టే కదా సో ఏ లుక్స్ లైక్ ఏ గుడ్ ఆన్సర్ చాయిస్ చూద్దాం బి అడాప్ట్స్ ఎ సైంటిఫిక్ థియరీ అండ్ అప్లైస్ ఇట్ టు ఎ స్పిరిచువల్ రిలేషన్షిప్ మొత్తం కొట్టిపారేయచ్చు అసలు డిస్కషన్ ఇక్కడ స్పిరిచువాలిటీ గురించి కాదు ఫుడ్ గురించి స్పిరిచువల్ అంటే ఏమిటి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ స్పిరిచువల్ స్పిరిట్ అంటే ఆత్మ స్పిరిచువల్ అంటే సర్చ్ ఫర్ సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్ ఆత్మజ్ఞానం స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఆత్మజ్ఞానం ఎక్కడైనా స్పిరిచువాలిటీ స్పిరిచువాలిటీ అని అందరూ అంటూ ఉంటారు ఏంట్రా స్పిరిచువాలిటీ అని అడుగు ఆలోచిస్తాడు ఏదో మాట స్పిరిట్ అంటే ఆత్మ సోల్ సో స్పిరిచువాలిటీ అంటే అంటే ఆత్మజ్ఞానానికి సంబంధించిన ఆత్మజ్ఞానం ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే భగవద్గీత ఇంకే బుక్లో దొరకదు మిగిలిన బుక్లో రకరకాల జ్ఞానాలు దొరుకుతాయి కానీ ఆత్మజ్ఞానం దొరకదు ఓకే సో మొత్తానికి బి పనికిరాదు ఎందుకంటే మనం అసలు డిస్కషనే ఫుడ్ గురించి స్పిరిచువాలిటీ అసలు కాదు సి చూద్దాం సింప్లిఫైస్ ఏ కాంప్లెక్స్ బయలాజికల్ ఫినామినా అసలు యాక్చువల్గా ఇంతకంటే చదివగానే ఆగిపోవాలి ఇక్కడ బయలాజికల్ ఫినామినా కాదు ఇది ఇది సోషలాజికల్ ఫినామినా సో అక్కడే సి పనికిరాదు అని మనకి తెలిసిపోయింది డి రీఆర్గనైజెస్ ఏ సిస్టమ్ డిజైన్ టు గైడ్ పర్సనల్ బిహేవియర్ రీఆర్గనై అంటే ఇది ఇలా ఉండాలని ఎవరో చెప్తే కాదండి అలా కాదు ఇలా ఉండాలి అని చెప్తున్నట్టుందా లేదే సో డి కూడా కాదు కోడిఫై కోడిఫై అంటే ఏమిటి కోడిఫై అండర్లైన్ చేసుకో రాసుకో కోడిఫై అంటే పుట్ ఇన్ ఆర్డర్ సిస్టమాటైజ్ సిస్టమాటైజ్ కోడిఫై అంటే ఒక సిస్టంలో పెట్టడము టు సిస్టమాటైజ్ అంటే ఇక్కడ అక్కడ చిల్ల చల్ల చదరగా పడిపోయి డిజార్డర్లో ఉన్న వాటిని అన్నింటినీ ఏ వాటిని అన్నింటినీ ఒక చోటకు తీసుకొచ్చి ఏ వ్యాసుడు వేద వ్యాసుడు అని ఎందుకు అంటారు ఆయన ఏం చేశాడు ఏ వేదాలను అన్నింటినీ సిస్టమాటైజ్ చేశాడు కోడిఫై చేశాడు ఈ మంత్రాలన్నీ తీసుకొచ్చి ఋగ్వేదం ఇలా ఉంటే యజుర్వేదం ఇలా ఉంటే సామవేదం ఇలా ఉంటే అధర్వణ వేదం అని ఆయన 
కోడిఫై చేశాడు వ్యాస కోడిఫైడ్ ది వేదాస్ సిస్టమేటైజ్ ఓకే కోడిఫైస్ అర్లియర్ అన్సిస్టమేటైజ్డ్ కంజెక్చర్స్ అబౌట్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ పోయింది అసలు డిస్కషన్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ మీద కాదు ఫుడ్ మీద తర్వాత కంజెక్చర్ అంటే గెస్ కంజెక్చర్ అనేవాడు అండర్లైన్ చేసుకో కంజెక్చర్ అంటే గెస్ కొట్టడము చూడండి ఆర్సీ ఇది నా లెక్కలో ఈ ఆర్సీ లెవెల్ త్రీ ఇంకా రెండు లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఇంకా టఫ్గా చాలా టఫ్గా వస్తాయి ఇది నా దృష్టిలో ఈజీ ఆర్సీ యాక్చువల్గా ఇలా వస్తే ఈజీగా కొట్టేయాలి సో దరిద్రంగా ఉంటాయి మీకు అసలైన ఆర్సీలు చూపిస్తా తర్వాత ఇది ఇది కూడా ఈటీఎస్ వాళ్ళదే ఈటీఎస్ ఈటీఎస్ వాడు బిగ్ బుక్లో పబ్లిష్ చేసిన ఆర్సీ ఇది కానీ ఇది చాలా ఈజీ అనమాట లాస్ట్ క్వశ్చన్ చదువుతున్నా ది ఆదర్స్ హైపాథీసీస్ కన్సర్నింగ్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ట్యాబూస్ అగేన్స్ట్ వాచింగ్ అదర్ పీపుల్ ఈట్ ఎంఫసైజెస్ ద సో తెలుగులో అనువాదించుకుంటే ఆదర్ యొక్క థేరీలో దేన్ని ప్రత్యేకించి చెప్ప చెప్పబడి ఉన్నది అంటే ఆదర్ దేనికి దేనికి ఎంఫసిస్ ఇస్తున్నాడు ఎంఫసిస్ అంటే ఏమిటి ప్రత్యేకత ప్రాధాన్యత అండర్లైన్ చేస్తున్నాడు సో దేనికి దీ అసలు ఆదర్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ దేని మీద ఎందుకు ఈ ట్యాబీస్ ఉన్నాయి అని ఆదర్ అంటున్నాడు సో టేక్ ఎ పాజ్ అండ్ ఆన్సర్ జనరల్ పెలేటబిలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ పెలేటబుల్ అంటే టేస్టీ పెలేటబుల్ అంటే తినొచ్చు అంటే తినడానికి రుచిగా ఉన్నది సో ఇక్కడ మనం రుచుల గురించి మాట్లాడుతున్నామా సో ఏ పనికి రాదు సో ది ఆన్సర్ ఇస్ సి లిమిటెడ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫుడ్ తక్కువ ఉంటుంది ఆ కాలంలో ఫుడ్ తక్కువ ఉంది ఫుడ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇస్తే గిస్తే నీ ఫ్యామిలీకో నీ జాయింట్ ఫ్యామిలీకో ఇచ్చుకో కానీ బయట కూర్చుని తిన్నావు అనుకో ఎవడో మన ఫ్యామిలీ కాని వాడు వస్తాడు వాడికి ఇవ్వకుండా ఉండలేము అప్పుడు మన ఫ్యామిలీకి ఇవ్వడానికి ఉండదు ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలంటే బయట వాడు చూస్తున్నప్పుడు తినవచ్చు ఇది మొత్తం సోద అంత ఇంత పెద్ద ప్యాసేజ్ రాశాడు మనకి ఇలా వాయగొట్టాడు కానీ ఇది నువ్వు ఇదే నీకు టఫ్ అని అనిపిస్తుంది అని నాకు అనిపిస్తుంది ముందుంది మొసాళ్ళ పండగ చీరేస్తాడు జియారీ అంటే తల కిందల తపస్సు చేయాల్సిందే జయశ్రీరామ్